നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരവും ഒന്നിച്ചു പോകണമെന്ന് അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ മനസ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കെങ്കിലും പോകും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാറില്ല ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മനസ്സ് മറ്റെവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനും മനസ്സും വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും എവിടെയും പോകുന്നില്ല അതെവിടെ ഇരുന്ന് എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയാണ് അതെവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എവിടെയും പോകുന്നില്ല അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നാലും അതെവിടെ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ശരീരവും എവിടെയും പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സും എവിടെയും പോകുന്നില്ല നിങ്ങളും എവിടെയും പോകുന്നില്ല അവ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവ മൂന്നിനും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അത് വേറെ ഇത് വേറെ എന്നിങ്ങനെ വെവ്വേറെയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് ശരിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എവിടെയും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവനകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മാത്രം അതിവിടെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭാവനയിൽ കാണുകയാണ് അതെവിടെയും പോകുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതുമായി വളരെ താതാത്മ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സ് എവിടെയോ പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് മനസ്സ് എവിടേക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ശരിയല്ലേ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അതിരില്ലാത്ത ചിന്തകൾ വരാൻ കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലാത്ത വസ്തുക്കളുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലാത്ത ഒന്നുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുന്ന നിമിഷം മനസ്സ് നിർത്താതെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമായി താതാത്മ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിനെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം വർഷം ശ്രമിച്ചാലും അത് നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല അത് സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾ തെറ്റായ അടയാളങ്ങൾ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും ഈ നിമിഷം മനസ്സൊരു കണ്ണാടി പോലെയായി മാറും ഒന്നും പറയുകയില്ല എല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രം മനസ്സിന് അങ്ങനെയാണ് ആകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊരു ഉപകരണമാണ് വ്യക്തതയുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ ശരിയല്ലേ മനസ്സ് എല്ലാ ഭാവനാത്മകമായ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുകയല്ല വേണ്ടത് അത് ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തതയും വ്യാപ്തിയും നൽകലാണ് മനസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലിപ്പോൾ മനസ്സ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കൂട്ടമാണ് കാരണം നിങ്ങളല്ലാത്ത നിരവധി കാര്യങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല നിങ്ങൾ വളരെ മോശം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ വായുകോപം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾ മോശം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് പരിണിത ഫലമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിരവധി കാര്യങ്ങളുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത് അനന്തമായി നീളും നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കത് നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവം സ്വയം നിങ്ങളെ പല സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ബാറിനെക്കുറിച്ചോ ഹോട്ടലിനെക്കുറിച്ചോ സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ചോ സിനിമയെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എല്ലാം ശരിയാകും നിങ്ങൾ രാമനെക്കുറിച്ചോ കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രാമൻ്റെ കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോകും മനസ്സിൻ്റെ പ്രകൃതം അതാണ് രാമൻ സ്വയം നിങ്ങളെ ബാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും രാമൻ സ്വയം നിങ്ങളെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾക്കത് നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു നിർത്താൻ ഒരു വഴിയുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല നിങ്ങളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ അടയാളം നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരവുമായും നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുമായും ഹെയർ സ്റ്റൈലുമായും നിങ്ങളുടെ ഊശാന്ത അടിയുമായൊക്കെ താതാത്മ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ വളരെയധികം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ കുട്ടികൾ കുടുംബം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മതം എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അടയാളങ്ങൾ ഇത്രയധികം അടയാളങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ശാന്തമായ മനസ്സ് വേണം അങ്ങനെയൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ്
മനസ്സിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കൽ ഒരിക്കൽ മനസ്സിൽ നിന്നും അകലമുണ്ടായാൽ എല്ലാ താതാത്മ്യപ്പെടലിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിടുതൽ നേടുന്നു കാരണം എല്ലാ താതാത്മ്യപ്പെടലും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനസ്സാണ് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടരുത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ധ്യാനം പരിശീലിക്കുക കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും 